subscribe to web institute and get the international education about computers and technical science dear students is video mein hum robotics engineering ke bare mein janenge is video ke regarding aapko robot ke bare mein bahut interesting topics ki information di jayengi kindly aap is video ko pura dekhe aapko pata hai रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में आपको रोबोट को डेवलप करना यानी कि बनाना सिखाया जाता है अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करते हैं मोस्टली जितने भी पीपल्स होते हैं वो रोबोट के बारे में ऐसा समझते हैं कि एक मशीन जो इंसानों के आकार में होता है उन्हें रोबोट्स कहा जाता है ये गलत है रोबोट बिहेवियर के अनुसार जाना जाता है रोबोट का आकार कुछ भी हो सकता है वो एक ट्यूबलाइट के आकार में हो सकता है कंप्यूटर्स के आकार में हो सकता है स्नेक बॉल इंसान या किसी भी आकार में एक रोबोट हो सकता है डिपेंड करता है कि उसके अंदर का बिहेवियर और फंक्शनैलिटी क्या है ओके अगर किसी मशीन का फंक्शनैलिटी और बिहेवियर इंसानों की दिमाग की तरह है तो उस मशीन को रोबोट कहा जा सकता है ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग मशीनों का नाम मैं आपको बताऊंगा जो आपके आसपास ही होते हैं लेकिन आप उसे समझते हो कि वो एक ऑर्डिनरी मशीन है लेकिन रियलिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोटोकॉल्स के अनुसार उसमें रोबोटिक्स के प्रोग्राम ही होते हैं ओके सो काइंडली वीडियो को आगे देखें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स समझ में आएंगी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक रोबोट को बनाने के लिए कितने प्रकार के इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है मेनली तीन प्रकार के इंजीनियर्स रोबोट को बनाते हैं सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर कंपनी में विजिट करता है और रोबोट के आकार को डिज़ाइन करके उनका पार्ट पुर्जा फिट करके चला जाता है दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स आता है फिर डिज़ाइन किया गया रोबोट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्रोवाइड करके उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को इंस्टॉल करके चला जाता है अब बारी आती है कि वो रोबोट कैसे बिहेव करेगा कैसे काम करेगा तब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाकर अपने प्रोग्राम और कैपेबिलिटी के अनुसार एक चिप में कोड्स को डेवलप करके इंस्टॉल करता है और फिर रोबोट के अंदर इंसर्ट कर देता है तब रोबोट अपना काम फंक्शनैलिटी और बिहेव करना शुरू कर देता है ओके अब जानते हैं रोबोट के प्रकार के बारे में सबसे पहला रोबोट स्टेशनरी रोबोट्स इस तरह के रोबोट्स को मेडिकल के कामों में लिया जाता है आपने लेजर ऑपरेशंस का नाम सुना होगा क्या कभी आपने ऐसा सोचा है जो लेजर वाली मशीन होती है वो कैसे आइडेंटिफाई कर लेती है कि मुझे बॉडी के इस पार्ट पे ही ऑपरेशन को क्लियर करना है क्योंकि लेजर वाले जो मशीन्स होते हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग करता है जिसकी वजह से वो मशीन आइडेंटिफाई कर पाता है कि मुझे बॉडी के इस पार्ट पे ऑपरेशन को क्लियर करना है तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर वो मशीन जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को ऑटो आइडेंटिफाई करता है वो मशीन भी रोबोट ही कहलाएगा भले ही उस मशीन का आकार कुछ भी हो ओके उसी तरह से मेडिकल के फील्ड में और भी मशीनरी पार्ट पुर्जे हैं जिनमें रोबोटिक्स के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं जैसे एक्सरे अल्ट्रासाउंड कैसे आइडेंटिफाई करता है कि बॉडी के मुझे इसी पार्ट को स्कैन करना है जरा आप सोचिए ओके तो ये सारा रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का ही पार्ट है ये सब कुछ कोड करना डेवलपमेंट करना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आपको रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के स्टेशनरी रोबोट्स के टाइप वाले चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है ओके अब बात करते हैं व्हीलर रोबोट्स की बेसिकली आपने बहुत सारा ऐसा मशीन देखा होगा जिसमें व्हील्स लगे होते हैं और उन मशीनों के ऊपर बहुत सारे सामानों को रख दिया जाता है और सिर्फ वॉइस कमांड देने के बाद ऑटोमेटिक वो मशीन उस तरह के सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देती है उस तरह के मशीन को व्हील्ड रोबोट्स कहा जाता है 
मेनली बड़े बड़े कंपनीज फैक्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है जैसे कोई कपड़े का इंडस्ट्रीज वगैरह है और वो बहुत बड़े प्लॉट में फैला हुआ है और उसमें एक जगह से दूसरे जगह मशीनों के द्वारा अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कपड़े को ले जाना है तो बेसिकली उन मशीन्स पे कपड़े को रख दिया जाता है ऑटोमेटिक वो मशीन वॉइस कमांड या रिमोट कंट्रोल के अनुसार उस कपड़े को उसी जगह पे पहुंचाता है जहां उसे होना चाहिए ओके अब बात करते हैं लेक्ट रोबोट्स की लेक्ट रोबोट्स उन्हें कहा जाता है जो इंसानों के आकार में होते हैं इनका उपयोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग रूप से लिया जाता है जैसे बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए बड़े कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करने के लिए या आईटी इंडस्ट्री में मैकेनिकल पार्ट पुर्जों को आइडेंटिफाई करने के लिए ओके अगला है स्विमिंग रोबोट्स ये बेसिकली इंडियन नेवी में इस्तेमाल किया जाता है पानी के अंदर बहुत सारा ऐसा मशीन लगाया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा या बहुत सारे बड़े कंपनीज होते हैं जिनका काम मेटल को डिटेक्ट करना स्टोन्स को डिटेक्ट करना या पानी के अंदर छोटे छोटे टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करना होता है उस तरह की कंपनीज स्विमिंग रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं ये अलग अलग आकार में होते हैं बेसिकली इन्हें फिस के आकार में या टर्टल के आकार में या पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके आकार में बनाया जाता है ताकि इनको आइडेंटिफाई करना दूसरे लोगों की ओर से बहुत मुश्किल हो इसलिए इन्हें इस तरह की आकृति दी जाती है और इन्हें स्विमिंग रोबोट्स कहा जाता है अगला है फ्लाइंग रोबोट्स आपने ड्रोन कैमरा देखा होगा आप देखते हो वो ड्रोन कैमरा फ्लाई करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करती है और भी बहुत सारे फ्लाइंग रोबोट्स के अंतर्गत आते हैं जैसे फ्लाइट्स भी कभी कभी फ्लाइंग रोबोट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है बहुत सारे ऐसे फ्लाइट्स में ऐसा होता है कि उन्हें ऑटो पायलट मोड में डाल दिया जाता है यानी कि कुछ देर पायलट चलाता है उस फ्लाइट को और उसके बाद पायलट फ्लाइट को छोड़ देता है और उसे ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है फ्लाइट कैसे आइडेंटिफाई करता है कि मुझे इसी रूप में इसी वे और इसी ट्रैक पे चलना है ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग के अनुसार होता है अगला है रोलिंग रोबोटिक्स बॉल्स इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है स्पेशली मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में मोबाइल के जो पार्ट पुर्जे बनते हैं छोटे छोटे पार्ट पुर्जे या मोबाइल को असम्बल करते वक्त इस तरह के रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है अगला है स्वर्म रोबोट्स ये छोटे आकार में होते हैं इनमें छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं ये सीक्रेट ऑपरेशंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ बहुत एडवांस्ड क्वालिटी की जिसमें छोटे छोटे कैमरे फिट कर दिए जाते हैं ताकि वो सीक्रेट ऑपरेशंस कर सके अगला है मॉड्यूलर रोबोट्स ऑटो सेप कन्वर्जन ये बहुत एडवांस्ड रोबोट्स है स्पेशली एक ऐसा रोबोट्स जिनके अंदर बहुत सारे रोबोट्स की खूबियाँ होती है उस तरह के रोबोट्स को मॉड्यूलर रोबोट्स कहा जाता है आपने ऐसी कई सारी गाड़ियों के बारे में सुना होगा जो रोड पे चलते वक्त ऑर्डिनरी कार की तरह दिखते हैं जब उन्हें पानी में जाना होता है तो पानी के लायक उन्हें जैसा होना चाहिए वो इस तरह से कन्वर्जन कर लेते हैं अपने अंदर या जब उन्हें फ्लाई करना होता है उड़ना होता है फ्लाइट की तरह तो वो अपने आकार में ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर लेते हैं तो इस तरह के रोबोट्स को मॉड्यूलर रोबोट्स कहा जाता है अगला है माइक्रो रोबोट्स नैनो रोबोट्स और सॉफ्ट इलास्टिक रोबोट्स ये सारे हाइब्रिड रोबोट्स होते हैं इनका उपयोग रेयर केस में किया जाता है बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करना इन सारे रोबोट्स के बस में नहीं होता है तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज वाले कंपनीज मिलकर इस तरह के रोबोट्स को डिज़ाइन करते हैं और स्पेशल केस में हमारे गवर्नमेंट या बड़े इंडस्ट्री को ऑफर्स करते हैं बहुत महंगे अमाउंट में गाइज इस कोर्स को आप मेरे यहाँ से भी कर सकते हैं सिंपली आप मेरे किसी भी ब्रांच पे विजिट करके रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं इसे कंप्लीट करने में आपको चार साल लगेंगे और एटलीस्ट आपका ट्वेल्थ साइंस से क्वालिफाइड होना चाहिए ओके अभी रिसेंटली मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को लॉन्च किया है जो बच्चे प्रोग्रामिंग के फील्ड में अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं काइंडली आप मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है क्लिक करके आप देखें कि उनके सेलेबस में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें सो so, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें 
मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो हैव अ ग्रेट डे सब्सक्राइब टू आवर इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशंस अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस